Здравствуйте, дорогие друзья! Начнем мы рассказ современной 8-битной приставки Dendy. Называется эта модель Power 2 Plus. Она, естественно, китайская и продается у нас по лицензии. У нее даже есть инструкция и гарантийный талон. Ну, я не буду их показывать, потому что это скучно, а сразу перейду к описанию коробки. Стилистика выполнена под дикий запад. Коробка сделана будто бы из дерева, простреленного пулями. Довольно атмосферно. Картинка представляет собой подобие шедевров наклеек времен 90-х. Посмотрите на эти пьяные рожи. Мексиканец явно укурен в хлам, а из его револьвера идет дымок, якобы он только что кого-то прикончил. Второй ковбой краснорожий и выглядит будто только что вылокал целую бутылку виски. Посмотрите на его нос. Он выглядит будто не настоящий, а накладной. С обратной стороны коробки мы видим технические характеристики приставки, китайский адрес изготовителя, штрих-код и рекламный постер. Теперь перейдем к комплектующим. Штатные джойстики представляют собой ужасно сделанные, некачественные, дерьмовые шестикнопочные сеговские версии. Они сломались в первый же день. Причем оба. Но заменить их оказалось не проблемой, так как приставка имеет стандартные девятипиновые выходы. Сама Дэнди выполнена в корпусе от Sega Genesis 2, но чуть меньшим размером. У нее имеются тюльпанные выходы RCA и получается стереозвук вместо антенного RF разъема, что является весьма продвинутым решением, так как в большинстве приставок имеется только один моноаудио выход. В комплекте кабеля RCA нет, зато есть антенны кабель RF, весьма, однако найти тюльпанный стереокабель оказалось не проблемой. Также с приставкой поставляется адаптер на 9 вольт 500 мА, что не является стандартом для большинства приставок Dendy из 90-х, так как не дотягивает до 850 мА. Естественно, адаптер сильно греется, даже если приставка выключена, и поэтому, если у вас зимой дома мерзнут ноги, то можно еще использовать его заодно и как обогреватель. Но я не советую вам использовать штатный адаптер, так как может перегореть диодный мост. Необходимо найти адаптер со стандартным вольтажом для Dendy, о котором я говорил ранее. Адаптеры из 90-х от Dendy от Sega вполне подойдут. Я использую древний адаптер из 90-х. Он восстановленный и к тому же требует переходник. Атрибут довольно примитивный, но избавляться от него жалко. Помню мне его кто-то притащил, но не помню когда. Представляете, сколько он запитал всяких дендюшек и сек? Конечно же он греется, но во-первых не так сильно как штатный, а во-вторых не имеет наводок и паразитных розеточных призваков. Пистолет в комплекте довольно неплох. Это здоровый кольт, он удобно сидит в руке и не выглядит какой-то хреновой игрушечной поколкой, как большинство новодельных пистолетиков. Создатели явно не ссали в тапки, когда придумывали этот пистолет. Имеется стандартный девятипиновый выход и гарантия от КС. Ха, гарантия. Смешного. Интересно, в 90-х меняли девайсы, если они выходили из строя в гарантийный срок? Играю я на дендевском джойстике, однако не припомню от какой он денди, явно не от джуниора и не от классик, так как в них 15-пиновые разъемы, а здесь 9 пин. Но этот джойстик точно из 90-х. Сейчас я не хочу на нем играть, а возьму китайский закос под родной нинтендовский, как у буржуинов. В 90-е годы в нашем городе имелось несколько мест, так называемых уголков, где продавались картриджи для Дэнди и Сеги. В некоторых даже имелось несколько игровых автоматов на выходе. Отделы с картриджами были зачастую прямо внутри обычных магазинов. Картриджи для Дэнди были весьма популярны в основном из-за доступности по цене. Картридж, который мы сегодня рассмотрим, представляет собой классический сборник из огромного количества клонов, 50 тысяч в одном. 
Однако на самом деле он содержит всего 8 игр. Позже мы рассмотрим все эти игры, а пока давайте посмотрим на сам картридж. Кассета, так мы называли игровые картриджи в 90-х, датирована на обложке 93 годом. Картинка представляет собой примерное описание игр на картридже, что для поделок тех времен было типичным. Например, картинка в правом нижнем углу обложки демонстрирует нам трех персонажей из Street Fighter – Рью, Хонду и Чан Ли. Да, я знаю, что, возможно, правильно надо говорить Чон Ли, но у меня не поворачивается язык, ведь 90-е ее так никто не называл. Конечно же, на картридже Street Fighter нет. Также нет на картридже контр, изображенный вверху слева обложки, и черепашек ниндзя прямо под ней. Остальные картинки играм соответствуют. Еще одна картинка, которая у меня вызвала недопонимание, это ребенок в шлеме и огоньки. Какую игру они имели в виду, Лодранер? А может Pitfall Garry? Или вообще что-то другое? Непонятно. Итого мы имеем 8 правильных картинок, совпадающих с играми, 3 картинки с бессовестно набранными играми в целях рекламы картриджа и одну картинку под вопросом, относящуюся к Лодранеру. Необходимо немного рассказать о самом корпусе картриджа. Зачем его сделали таким огромным, я никогда не понимал, так как видел довольно громоздкие платы, которые помещались и в стандартные фомикомовские корпуса. Вопрос удобства довольно сомнителен, а крышечки я люто ненавидел и всегда их выкидывал, так как они либо болтались и все время соскакивали, либо снимались и одевались так туго, что со временем трескались от натуги. Также эти крышечки всюду валялись и на них обязательно кто-нибудь садился или наступал. Вопрос попадания пыли на игровую плату довольно сомнителен, так как плата регулярно подвергалась запихиванию ее в слот и со временем так или иначе окислялась и часто висла. Поэтому крышечки, учитывая этот фактор, полностью теряли свой смысл и подвергались самым изощренным методам уничтожения. Часто их сжигали, топтали или просто снимали с новенького картриджа и тут же выкидывали в мусорное ведро. Над картинкой на картридже высечены эпитафии TV Game Cartridge. На оборотной стороне обычно находилась наклейка со списком игр, которые успешно заклеивали своими наклейками с кодами, читами или просто вкладышами наклейками с динозаврами, трансформерами или терминатором. Я любил на оборотную сторону лепить наклейки от видеокассет, чем и занимаюсь до сих пор, так как сохранил со времен 90-х целую упаковку. Здесь я обычно уточняю список игр и название картриджа, например, 50 тысяч в одном и 8 игр по порядку. В целях партизанского распространения одних и тех же клонов, китайцы зачастую изменяли количество клонов на картридже, соответственно его потом называли и немного видоизменяли картинку. Например, вот этот картридж абсолютно идентичен предыдущему списку игр, но имеет название 300 в одном и пару левых картинок из каких-то леталок стрелялок. Ну и куда конечно без Street Fighter. Картридж датирован тем же 93 годом и имеет такую же огромную коробку как и предыдущий, только черного цвета. Сзади он имеет список игр, но, конечно же, на китайском языке, поэтому пришлось его заклеить своей наклейкой от ВХС и написать точный список игр по порядку. Вы думаете это все? Нет. На этот раз мы имеем третий идентичный сборник того же 93 -го года, только на этот раз уже в стандартном фумикомовском корпусе. Ура! И здесь коварные китайские маркетологи позаботились о зашифровке картинки с играми. Все они поменены местами по сравнению с первыми двумя, и снова здесь присутствует несуществующий Street Fighter. И те самые две неизвестные леталки-стрелялки. С другой стороны, незыблемо наклеен список игр на китайском языке. Чтобы мы не догадались, это как лотерея. Покупая подобный сборник, всегда гадаешь, что же за игры на нем находится, и всегда надеешься на лучшее. Но в итоге получаешь какое-нибудь говнишко. Так случилось и с этим картриджем. Хотя мой первый картридж был намного хуже, о некоторых играх с этого сборника я бы предпочел вообще никогда не знать. Первая игра на сборнике – Duck Hunt. Для этой игры необходим пистолет. Хочу отметить некоторые особенности игры с пистолетом на приставках типа Dendy. Дело в том, что световой пистолет работает в ламповом режиме, то есть только на LT-телевизорах. На современных панелях пистолет работать не будет. 
Я помню, в какой-то передаче ведущие решили вспомнить детство и показать Дэнди с пистолетом, но их ошибкой стала стрельба в плоский экран телевизора. Чтобы избежать позора, они прекратили играть, так как явно было видно, что пистолет не работает, то есть не попадает в цели. Но вернемся к нашим баранам, точнее уткам. Я думаю, что рассказывать про эту игру особо нет смысла, так как в 90-е она была на каждом сборнике, продававшемся с приставкой, то бишь в штатном картридже. Но все же кратко расскажу о ней, дабы расшевелить у вас чувство ностальгии. Данная версия имеет два режима игры, одна утка и две утки. На каждую утку дается три попытки. И далее понеслась, можно рубиться хоть до 99 уровня. Затем игра начинается сначала. Если очки наберут максимальный счет, они также начнут отчет с нуля. Полосочка внизу экрана означает, сколько уток нужно пристрелить. Во втором режиме игры три выстрела даются уже на двух уток, поэтому лучше не торопиться. Зато во втором режиме в два раза быстрее дойти до 99 уровня, чем в свое время я активно занимался в 90-е, так как у меня были только игры с пистолетом и гребаные муки, то есть Галаксин. Но, к счастью, этот большой картридж черного цвета у меня не сохранился. Вторая игра – Аллея Хогана. Кто интересно такой этот Хоган? Здесь всего один режим – стрельба по манекенам. Вообще, это моя любимая игра с пистолетом, и она довольно веселая. Всего шесть персонажей, три из них плохие, а три хорошие. В хороших персонажей стрелять нельзя, а в плохих – надо. Звучит просто, но только на первый взгляд. Первый гангстер довольно сильно смахивает на профессора, уже не говоря о том, что последний своей испуганной физиономией напоминает сам по себе гангстера, поэтому зачастую пуля прилетает ему первому. Третьего гангстера легко перепутать с полицейским, тем более что злой полицейский скалит зубы и даже больше похож на гангстера, чем сами гангстеры, и поэтому его физиономия также зачастую одной из первых просит пули. Если честно, то у меня даже сложилось впечатление, что изображение персонажа рисовал хороший психолог, потому как все они так или иначе просят пули, и отличить их можно только вглядываясь в подробности. Ну а времени у нас, как говорится, и так в обрез. Каждый промах является ошибкой, неважно насколько вы меткий стрелок, если не убьете всех гангстеров за один раунд, за каждого вам влепит ошибку. 10 ошибок и конец игры. Веселая игра, хорошие звуки и грамотный троллинг от разработчиков. Третья игра – Дикий Стрелок. В игре два режима – поединок против одного ковбоя и против двух. Смысл игры прост – после команды огонь необходимо за короткое время первым застрелить противника. Ковбои все разные, и время для выстрела с каждым раундом постепенно сокращается. Всего в игре 99 раундов, затем она начинается сначала. То же самое касается и очков – при максимальном количестве они сбрасываются до нуля. Во втором режиме игры поединок проходит уже против двух ковбоев. Здесь играть уже тяжелее, потому как приходится быстро определить по таймеру, кто из них выстрелит первым. Не могу не сказать несколько слов о самих ковбоях. Первый ковбой похож на какого-то конченного алконавта, как будто он колгашил всю ночь, а утром одел шляпу и вышел на поединок. Иди отсюда, я не буду с тобой стреляться. Второй ковбой вообще напоминает бомжа, а его шляпа похожа на шапку-ушанку. Третий ковбой всем своим видом напоминает местного гробовщика, который вышел на дуэль только ради того, чтобы заработать денег на гробах. Четвертый ковбой – мексиканец-карлик с огромным пузом и шляпой больше его самого, которая потом еще и накрывает его сверху. Пятый ковбой вообще похож на зомби, потому как выходит с закатившимися зрачками. А еще у него большие ботинки, которые просят каши. 
Рыжий зомби – самый сильный противник. Ну и, конечно, похоронный марш. Музыка сделана просто шедеврально. Приз, как говорится, в студию. Итак, переходим к следующей игре. Она называется Small Mario, но к Марио она не имеет никакого отношения, потому что это рулетка. Делаем ставки, вращаем рулетку. По идее, если выиграть, откроется занавес, и там будет лежать обнаженная женщина. Но сколько же надо сидеть и ждать, пока вам повезет, ради того, чтобы увидеть отвратительную пиксельную картинку? Вообще, я ненавижу подобный жанр игр. Все эти рулетки, гамблинги, азартные игры по типу однорукого бандита, карт и прочая лабуда – напрасная трата места на картридже. Их даже нельзя отнести к головоломкам. Эта игра – унылое говно. Пятая игра – это по сути охота на уток, только здесь отдельный третий режим – стрельба по тарелочкам. Правила здесь такие же, как в утках. Советую стрелять как можно раньше, так проще попасть по тарелочкам. Шестая игра – отдельный второй режим Аллеи Хогана. Здесь манекены надо расстреливать в городе, в различных локациях. Это мой самый любимый режим. Здесь при прохождении даже сменяется время суток. Ну и правила те же – 10 ошибок и конец игры. Седьмая игра – третий отдельный режим дикого стрелка. Это салон. Здесь мы расстреливаем ковбоев, высовывающихся из окон или из главного входа. Тонкость игры заключается в том, что нужно знать, какой ковбой стреляет раньше, и застрелить его первым, когда из окон одновременно высовываются, например, двое стрелков. Обычно самыми опасными являются рыжий зомби и мексиканец Карлик. Вообще классный подбор, чтобы иметь яркое представление о том, какими были ковбои. Пьяница, бомж, гробовщи, карлик и зомби. За это их, наверное, и ненавидели индейцы, коренные жители Америки, которые были явными сторонниками здорового образа жизни на природе, не считая того, что сами они жестко курили трубку мира. Восьмая игра – третий режим Алии Хогана. Здесь все просто. Стреляем по банкам с тушенкой, чтобы отправить их на полки склада. В зависимости от того, на какую полку попадет отстреливаемая банка, дают разное количество очков. Здесь хорошо помогает глазомер и правильный расчет. Иногда бесит, когда банки летят в обратную сторону, и приходится их постоянно рикошетить обратно. Да ладно! Ну не! Сука! Итак, по играм с пистолетом мы видим явный хитрый расчет китайских маркетологов. Вместо того, чтобы выложить на картридж три игры сразу со всеми встроенными режимами, они разбили их по разным ромам. Итого имеем 7 игр вместо трех. Девятая игра – одна из лучших на этом картридже. Называется она Lord Runner. Игра представляет собой лабиринтовые уровни с видом сбоку. Необходимо собрать все кучки золота на уровне и затем выбраться наверх. Сложность заключается в том, что нас преследуют три бомбермена, которые иногда еще и прихватывают с собой ту или иную кучку золота. Впрочем, золото легко отобрать, если заманить бомбермена в выкопанную ловушку. Выкопанные лодранером ловушки через некоторое время зарастают, и это необходимо учитывать при прохождении. Также бомбермены имеют нехорошую привычку кончать с собой, зарастая в выкопанных ямах, 
После этого они могут появиться в самом неожиданном месте впереди, так что имеет место высокий коэффициент подлости. Иногда их приходится заманивать в другую часть уровня, ибо это довольно подлые твари. Несмотря на то, что они кажутся медленными, они довольно свирепы и беспощадны. Хорошо, что еще бомбы не откладывают. Всего в игре 50 уровней, и в каждом уровне необходимо методом проб и ошибок выработать определенную последовательность сбора золота. За каждый пройденный этап дают дополнительную жизнь. Также в игре присутствуют скрытые ловушки в виде призрачных стен. Необходимо упомянуть о предусмотренном разработчиками чите, которое значительно облегчает и ускоряет прохождение всей игры. В процессе игры в любом уровне в любой момент можно нажать кнопку Select, и тогда выскочит номер уровня, в котором вы играете. Кнопками А и Б можно выбирать уровни соответственно вперед и назад. Также таким образом можно переиграть текущий уровень без потери жизни, если успеть вовремя нажать Select. После прохождения последнего 50 уровня игра начинается сначала. Остальные версии Лодранера на картридже представляют собой последующие уровни игры. Десятая игра — наш первый файтинг на Денде. Конечно же, ее все знают. Это легендарная игра кунг-фу. Каждый боец имеет одинаковое количество жизней и хватает ровно на 9 ударов. Главный герой, Ли, сражается против пяти персонажей с разным стилем боя. Первый противник, Палочник Вонг, сражается с шестом. Удары у него довольно короткие, сам он нетороплив, поэтому с ним обычно не бывает проблем. За исключением ускоренной его версии, которая в ближнем бою зачастую может доставить больше всех неприятностей. Второй противник, Плевун Тао, также слаб, но имеет возможность плеваться огнем. Поэтому разрывать с ним дистанцию не стоит. Сокращать дистанцию лучше всего прыжками. Третий противник – бородатый Чен, и он владеет цепью, может также поражать на расстоянии. Цепь можно отбить, но лучше всего, так же как и в случае с предыдущим противником, вести ближний бой. Я считаю Чена самым сильным противником, потому как зачастую его победить сложнее всего. Также я не брезгаю ударом кулаком в спину, да и в ближнем бою этот удар самый эффективный. Четвертый противник – девка-ниндзя, Ланг. Она любит бросаться звездочками, но довольно слаба в ближнем бою. Любит побегать, разрывая дистанцию. Здесь также необходимо сокращать дистанцию прыжками и не брезговать пользоваться ударом кулаком в спину. Пятый противник – Толстый Му. Толстый Му может летать. Всем бы толстякам такую способность. Кстати, что ты мне сейчас вспомнился Хонда из Street Fighter? Не потому ли они поместили картинку Хонды и бойцов из Street Fighter на картридже? Толстяк быстрый как паровоз, иногда бегает быстрее, чем все остальные персонажи. Отдельно нужно сказать о бонусной стадии. В 90-е мы долго не могли понять, почему же не можем пройти бонус уровень. Позже я выяснил, что для того, чтобы победить в бонусном этапе, ни в коем случае нельзя прыгать, иначе вас забросают. Достаточно использовать всего три удара – ногой вверх, ногой вниз и рукой. 
Кстати, я нашел чит в этой игре и хочу с вами им поделиться. Дело в том, что когда наш персонаж прыгает вверх, противник замирает на месте, как бы повисая. Таким образом, ударом в прыжке на месте можно зажать любого бойца, и он ничего не сможет сделать. Тем более приятно, что за удар в прыжке дают больше всего очков, но к сожалению этот способ работает не на всех версиях игры. В данной версии он срабатывает безотказно. Я дошел до 70 какого-то уровня, не помню точно, и на этом месте у меня повис картридж. Не могу не упомянуть о красиво исполненном ударе в прыжке по гонку при переходе в другой храм. Всего в игре 4 храма по 5 противников и соответственно 20 уровней. Затем игра начинается сначала, но в усложненном варианте. Однако уровни при этом продолжаются в обычной числовой последовательности. Вообще, данная игра лично для меня очень много значит. Она пропитана особой атмосферой, разработчики обладали отличным чувством юмора. Здесь присутствует карикатурность персонажей и звуков, а также драйв со всеми присущими ему глюками. Остальные версии игры на картридже подразумевают собой большее количество стартовых жизней. Идем дальше. Одиннадцатая игра. И это Nuts and Milk. Довольно известная игра, которая была на многих сборниках 90-е. Переводится как Орехи и молоко. Причем здесь Орехи и молоко я так и не понял. Игра содержит 50 уровней и представляет из себя лабиринт платформер. Необходимо собрать все фрукты для того, чтобы открыть домик с подругой и затем добраться до нее. Каждый уровень представляет собой головоломку, в которой нужно соблюдать определенную последовательность сбора фруктов. На первый взгляд игра нормальная и не требует каких-то особых навыков. Но у нее имеется один самый главный существенный недостаток – это плохое управление. Главный персонаж, за которого мы играем, бегает быстрее, чем противники, но в самый ответственный момент он застревает в лестницах, прыгает на месте или не может допрыгнуть до другого края платформы. Это сильно бесит, особенно учитывая заставку погибания персонажа. Отвратительные звуки, падение в воду и выбешивающую музыку. Прекрасный способ поиздеваться над игроком. Меня всегда удивлял дизайн персонажей в этой игре. Кто они такие? Почему они бегают на четырех лапах? Почему у них такие огромные глазища? За разнообразие уровней игре можно поставить 4 балла из 5, но отвратительные звуки и музыка, а также обдолбанный дизайн персонажей и плохое управление вызывают много нареканий. Хочу еще сказать о переключении уровней. Кнопка Select не переключает уровни как таковые, а всего лишь включает следующий. Это довольно неудобно, особенно когда нужно переключиться на последние уровни. Даже в этом моменте разработчики умудрились поиздеваться над игроком. За прохождение бонус уровней дают жизнь, и это может пригодиться на последних этапах, чтобы не задрачивать селект и не прослушивать однообразную выбешивающую заставочную музыку. Вы обязаны ее прослушать каждый раз после бонусного этапа. Единственное, что можно терпеть в этой игре, так это разнообразие уровней. И то есть некоторые уровни, сделанные в виде головоломок, на решение которых у вас не хватает времени. Соответственно, зачастую это заканчивается сливом всех жизней. После чего опять следуют танцы с бубном в виде переключения уровней и набивания дополнительных жизней. В общем, упоротый дизайн, плохое управление, подлость уровней и выбешивающие звуки ставят игру на одно из самых почетных мест в галерее говноигр. Если они хотели сделать эту игру милой, рассчитывая на детскую или женскую аудиторию, раскрасив персонажей в розовый цвет и добавив в игру много сердечек, они сильно ошиблись. Это, как знаете, есть такое выражение «принцессы не какают» или «какают, но розовыми какашками». А я скажу вам, что принцессы какают самым что ни на есть обычным дерьмом, как и все остальные. Это все равно, что сравнивать курицу и павлина. У павлина самый красивый хвост, но под ним скрывается самая обычная куриная жопа. Так и с этой игрой. Это хоть и розовая с сердечками, но все равно жопа. Смысл не меняется. Если хотите поберечь свои нервы, не играйте в нее. Другие версии этой игры на картридже представляют собой последующие уровни. Кстати, если не хотите трахаться с переключением уровней, можно включать последующие ромы этой игры на данном картридже. Ну а что делать, если у вас, например, официальная версия, и вы хотите ее пройти? Это жопа! Идем дальше. Двенадцатая игра. 
и это моряк Папай. Моряка Папая знают, если не все, то многие, хотя бы даже по мультфильмам. Я никогда не понимал, почему у Папая такие непропорциональные руки. Как он накачал предплечье, все детство лазил по мочтам, что ли? Я мультфильм не смотрел, но судя по игре, огромные предплечья не спасают Папая от его соперника Блута, пивного алкаша. В свою очередь, Папай сам как паровоз с трубкой и напоминает пирата. Оба они влюблены в довольно страшную женщину по имени Оливье. Да, я знаю, что надо говорить Олив, но так и хочется прочитать по-русски Оливье. Ладно, давайте перейдем, собственно, к игре. Игра является аркадным платформером с тремя уровнями. Первый уровень представляет собой домики и лестницы на воде. Нужно собрать все сердца, которые выбросит Оливье. Мешает нам в этом толстый пивной бородатый потный алкаш по имени Блута. Он может спрыгивать вниз, прыгать кулаком вверх, словно Марио, и швыряться пивными бутылками. Бутылки можно разбить кулаком. Также на Блута можно скинуть ведро, что дает бонус и некоторое время делает его неподвижным. Шпинат делает Папай неуязвимым, он краснеет и может накостылять Блута. Игра довольно простая и основана на собирательстве. Собираем все сердечки и попадаем в следующий этап. Следующий этап представляет из себя город. Здесь Оливье уже разбрасывается нотами. Собираем все ноты и идем дальше. Последний этап представляет собой корабль. Бегаем по кораблю и собираем буквы. Помимо блута здесь нас пытается достать еще и гриф. При необходимости его можно огреть кулаком. Довольно простая игрушка, если бы не одно «но». После прохождения третьего уровня игра начинается сначала, но уже в усложненном режиме. И здесь появляется Баба Яга, которая кидается живыми черепами. И это очень сильно усложняет процесс. Получается, помимо пивных бутылок, в нас летят еще и прыгающие по этажам живые черепушки. При этом нужно собирать сердечки и убегать от толстого алкаша. Это довольно сложно, учитывая специфику всего происходящего. Следующие второй и потом третий этапы также усложнены черепушками. Баба Яга здесь довольно наглая и может докинуть даже до другого конца экрана. Затем все начинается заново. Другие версии этой игры представляют собой следующие уровни. Вот мы и рассмотрели весь картридж. Как мы видим, он представляет из себя 8 различных игр. Все остальные всего лишь вариации или клоны. Сборник этот не самый худший, учитывая некоторые варианты более-менее разнообразных игр. Бывают картриджи и похуже. Однако мы с вами рассмотрим их в следующий раз. Спасибо, что посмотрели наш своеобразный ламповый трип в игровой мир 90-х годов. Играйте в Дэнди и до новых встреч!